நல்லதா இருக்கு ஆனா இத தொடர்ந்து நம்ம குழந்தை பிறப்பு பயிற்சியாளர் டாக்டர் ஆனந்தி என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாமா பாத்துடலாம் இது சுகமான சுமைகள் வேந்த டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் சுகமான சுமைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் எந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்களோட கர்ப்ப காலத்தில் இருக்கணும் அது டெலிவரிக்கு எந்த விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணும் நார்மலாக டெலிவரி ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதுக்கு மனநிலை எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்ருக்கோம் கடைசியாக பேரண்டிங் அதாவது குழந்தை வளர்ப்பில் என்னென்னலாம் முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் காமனான விஷயங்கள் தான் இது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பண்ணுறதுனால அந்த குழந்தைங்களோட ஃப்யூச்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் நிறையா பேசிகிட்ருக்கோம் எப்பவுமே சில விஷயங்கள் எல்லா விஷயமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது வேறு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற சில விஷயங்கள் வேறு ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்கிற விஷயங்களில் இந்த ப்ரெக்னன்சி வரும்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதனால் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ரொம்ப 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 சந்தோஷப்படுற விஷயங்கள் ஒன்று ரெண்டு அந்த மாதிரி கையை விட்டு எண்ணிடலாம் ஸோ ப்ரெக்னன்சி அப்போது எந்த மாதிரியெல்லாம் சில கப்பல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக அதாவது ரெண்டு பேருமே ஒரே கருத்தோடு ஒரே தெளிவான மனநிலையில் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் கூட இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக அவங்களோட லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதையும் அந்த ப்ரெக்னன்சிக்கு காட்டுற இம்பார்ட்டன்ஸையும் சில ஃபாலோ நாங்கள் சில சொல்கிற விஷயங்களை ரொம்ப அழகாக ஃபாலோ பண்ணுறதையும் எது தெரிவிக்குது அப்படின்னா அவங்க நாளைக்கு ஒரு நல்ல குழந்தைய உருவாக்குறதுக்கு இப்போ ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போடுறாங்க அப்படிங்கிறது சில கப்பிள்ஸை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆரம்பத்துலேருந்தே சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் ரொம்பவுமே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் சின்னதுக்கெல்லாம் குறைகளை சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் மேலே ஒய்ஃப் குறை சொல்லுவாங்க ஒய்ஃப் மேலே ஹஸ்பண்ட் குறை சொல்லுவாங்க நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இதெல்லாம் இப்போ ஒன்றுமே தெரியாது ஊம்பில் குழந்த கருவில் அமைதியாக இருக்குதுன்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க ஆனால் பேரண்டிங் டேஸில் இது எல்லாம் உங்களுக்கு பெரிய சுமைகளாக இருக்கும் அதாவது கஷ்டமான சுமையாக இருக்கும் ஸோ அதையெல்லாம் எப்படி ஈஸியாக நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் ப்ரெக்னன்சியில் நீங்கள் தெளிவான ஒரே மனநிலையில் பாசிட்டிவாக இல்லாட்டி பேரண்டிங்கில் கஷ்டப்படணும் அதை ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி சில சில டிப்ஸையும் பேரண்டிங்கில் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ பேரண்டிங்கில் நம்ம ஊரில் நடக்கிற தப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அளவு கடந்த பாசம் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அந்த குழந்த மேலே அக்கறை இருக்குது அதீத அக்கறைன்னே சொல்லலாம் எல்லாத்துக்கும் அந்த குழந்த நல்லா வரணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதை வெளிப்படுத்துகிற விதம் போதிய அளவில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் காமனான மிஸ்டேக் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க உங்களுக்கு அவசரமாக ஒரு நூறுரூபா தேவைப்படுது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையுமே நூறுரூபா இருக்கும் நீங்கள் கேட்ட உடனே வேகமாக எடுத்து வெளியில் கொடுக்குறாரு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் எங்கிட்ட இருக்குது எங்கிட்ட நூறுரூபா இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிவிட்டு கொடுக்கல உங்ககிட்ட அந்த நேரத்துக்கு எது தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க எது ஆக்சுவலி நல்லதுன்னா அந்த கேட்டவுடனே எடுத்து கொடுக்குற எல்லாத்துட்டையும் இருக்குது அந்த இடத்துல ரெண்டு பேர்த்துட்டையும் நூறுரூபா இருந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் கேட்டோனே எடுத்து கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எல்லா பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் உள்ள அளவு கடந்த அன்பு இருக்குது அளவு கடந்த பாசம் இருக்குது அதை வெளிப்படுத்துகிற முறை சில இடத்துல தவறாக போயிடுது சில இடத்துல வெளிப்படுத்தாமையே விட்டுடுறாங்க இதுதான் குழந்தைங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ அதனால் காலம் பூரா நான் குழந்த மேலே பாச வச்சுருக்கேன் என் குழந்த நல்லா இருக்குங்கிறக்காக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க அதை காட்ட வேண்டிய இடத்துல காட்டுறதில்ல இது நம்ம கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் அதை எப்படி மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சில வார்த்தைகளில் மாற்றணும் நீங்கள் சில விஷயம் செயலில் மாற்றணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்த அவங்க வீட்டில் அஞ்சு வயசு பையனாக இருப்பாங்க அந்த அதை குழந்தைன்னு சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலி எங்கள் வீட்டில் பையன் இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் சில நேரத்தில் பார்த்துருக்கோம் வீட்டில் குழந்த தனியாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தா பதினாலு வயசு பதினஞ்சு வயசில் பொண்ணுங்கும் பசங்களுமா இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு அது குழந்த தான் காலம்பூரா குழந்தைங்க தான் ஆனால் அந்த வார்த்தைகள் அந்த குழந்தைன்னு சொல்லும்போது நமக்கு அது சுற்றி இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த குழந்தையாகவே அது மெச்சூர்டாக நம்மளால் பார்க்க தோணாது அந்த குழந்தைக்கு நிறையா விஷயம் புரியுங்கிறது நம்மளால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ கரெக்டான வார்த்தைகளை பேசணும் கரெக்டான அளவில் அந்த குழந்தைங்கள கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அண்ட் நிறையா விஷயத்தில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப பொத்தி பொத்தி வளர்த்த வேண்டாம் ரொம்ப பேம்பர் பண்ணாதீங்க குழந்தைங்கள எந்த ஏஜ்லேயுமே இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கணும் நிறையா விஷயங்களை
அதனால் நான் என்ன வேணுமோ அந்த குழந்தை கேட்குறதுக்கு முன்னாடி செய்வேன் என்னோட குழந்தை நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வாங்கி தருவேன் அப்படிங்கிறத விட சில நேரத்தில் அந்த குழந்தைங்களோட உணர்ச்சிகளையும் அந்த குழந்தைங்களோட ஏக்கங்களையும் சொல்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுங்க புரிய வைங்க அப்படிங்கிறது மெயின் ஸோ இது டெய்லி ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டோன்னா என்ன என்ன பண்ணலாம் இது நீங்கள் கேட்கலாம் இதை எந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு பொருந்தும் எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் இது தான் காமன் ஒரு சில விஷயத்தில் இன்டிபெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுங்கள் அது சின்ன குழந்தையிலேருந்தே அலோவ் பண்ணுங்கள் அதனால் நாங்கள் ப்ரெக்னன்சி கிளாஸில் அடிக்கடி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம் உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பிடிச்சிதுன்னு கவனிச்சிங்களா நிஜமாலுமே ஊமில் இருக்கும்போது இருந்தே கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம குழந்தைக்கு எந்த வாய்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுது மியூசிக்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற சவுண்ட் பீட்ஸ் பிடிக்குதா ரொம்ப மெலடிஸ் பிடிக்குதா அப்படிங்கிறத கூட கண்டுபிடிக்கலாம் நான் முன்னாடி செக்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன் சில ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் சில சாங்ஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ண வச்சு குழந்தை வெளியில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அம்மா ஊமில் இருக்கும்போதே இந்த குழந்தை ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவர்ட்டாக அதாவது ரொம்ப எல்லாத்துலேயும் பழகிற மனநிலை இருப்பவங்களா இல்லை ரொம்ப ரிசர்வ் டைப்பாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி சொல்கிற அளவுக்கு வந்தாச்சு ஸோ ஊமில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய நிறைய பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுங்கள் அதுதான் வெளியில் வந்தும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது ஸோ இதை எப்படி சொல்லணும் ஒரு குழந்தை காலையில் எழுந்திருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த குழந்தை எழுந்திருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீ இதெல்லாம் பண்ணும் இதெல்லாம் பண்ணும் இதெல்லாம் பண்ணும் நீங்கள் லிஸ்ட்டு போடாதீங்க அந்த குழந்தை என்னென்னலாம் பண்ணும் ஒரு குழந்தை நான் சொல்கிறது ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்க இல்லை இன்னும் சின்ன வயசில் இருக்கிற ஒரு பேபின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு குழந்தையில் நார்மலாக அது என்னென்னலாம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அலோவ் பண்ணுங்கள் மெதுவாக மெதுவாக சில ரூல்ஸ்னு போடுறீங்கன்னா அது நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ரூல்ஸாக போடுங்க அதுக்கடுத்தது அந்த மனநிலைக்குரிய மாதிரி விஷயங்களை கொடுங்க அது இருக்கிற மாதிரி இடத்துல அந்த ஒன்றரை வயசு குழந்தை என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ சேஃப்டியாக பண்ண முடியுமோ அதுக்கெல்லாம் அலோவ் பண்ணுங்க இப்படி எல்லாம் டெய்லியும் அந்த குழந்தைய பக் நடக்கிறது கூட சில நேரத்தில் நடக்க வைக்கவே மாட்டாங்க ஒரு குழந்தை ஒன்றரை வயசு ஆச்சு நடக்கல ரெண்டு வயசில் நடக்கல அப்படின்னா அந்த வீட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு மாத குழந்தையிலேருந்தே அந்த குழந்தைய கீழேயே விட்டுருக்க மாட்டாங்க நடக்கிறக்கான அந்த குழந்தை காலை ஊனி நிற்கலானே தெரியாத மாதிரி ஏற்படுத்திருப்பாங்க எந்த நேரமும் மாற்றி மாற்றி எல்லாரும் கையில் வச்சுட்டு வாக் பண்ணுறக்கே விட்டுருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில அந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு என்னென்ன இருக்கோ அதையெல்லாம் ஆரம்பத்துலேருந்து அலோவ் பண்ணுங்க குழந்தைங்க இயற்கையாகவே சொல்லுவோம் குழந்த பிறந்தப்போ இப்படி படுத்துருக்குன்னா மூணு மாதத்தில் லைட்டாக இப்படி திரும்புகிறாங்க குப்புரை விழுவாங்க அஞ்சு மாதத்தில் இப்படி எழுந்திரிச்சு இப்படி உட்காருவாங்க ஆறு மாதம் ஆகும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்கார ஆரம்பிப்பாங்க ஏழு எட்டாவது மாதத்தில் காலை ஊனி நிற்பாங்க சில குழந்தைங்க நடப்பாங்க ஒரு வயசு ஆகும்போது ஸோ இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் மைல் ஸ்டோன்ஸ் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கொடுக்கல அப்படிங்கும்போது அது வெளியில் வராது இந்த மாதிரி தான் மென்டல் ஹெல்த்தும் ஆரம்பத்திலேருந்தே அந்த குழந்தை என்னென்ன பண்ணணும் ஒரு நாலு மாதத்தில் ஆன குழந்தை எடுத்து வாயில் தான் எல்லாத்தையும் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டச் பண்ணி பார்க்கும் வாயில் வைக்கணும் ஒரு ஆறு மாதம் ஆகும்போது அடித்து வீசுவாங்க அதுலேருந்து என்ன சவுண்ட் வருது அதுலேருந்து என்னெல்லாம் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு அதே எட்டு மாதம் ஆகும்போது அந்த பொருள் எடுத்தால் ஓகே இது பால் இது வீசி விளையாடுறதுக்கு அப்படின்னு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ மென்டல் ஸ்டேஜஸ் அந்தந்த வயசில் நீங்கள் பாலை கொடுக்காதுக்கு முன்னாடியே நாலு மாதத்துலேயே பாலை கையில் கொடுத்து கேட்ச் த்ரோ பண்ணு கேட்ச் பண்ணு அந்த குழந்தைக்கு வேறு ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு தோணும் ஸோ அதனால் எந்தெந்த வயசில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தைங்க வளர்ந்து வருவாங்க நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் மெதுவாக மெதுவாக கரெக்டான விஷயங்களை சொல்லி கொடுங்க மியூசிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய மியூசிக் கற்றுக்கிற குழந்தைங்க ரைட் பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ரைட் பிரெயின் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதோடு இல்லாமல் நிறைய விஷயங்களை கற்றுப்பாங்க இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் நிறைய புது விஷயங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வீட்டில் ஏதாவது புதுசாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க ரொட்டீனாக இருக்கிற அதே அதே மாதிரி வீடு அதே என்விரான்மெண்ட் அதே மக்கள் அதே விஷயம் விளையாட்டு ஜாமான் அப்படிலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புதுசாக வீட்டில் என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றுங்க புது பர்சன் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைங்க புதுசான என்விரான்மெண்ட்டு உங்கள் பெரிய தூரமாக செலவு பண்ணி தூரத்து ஊருக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போக சொல்ல உங்கள் வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் அதிகமாக கூட்டிகிட்டு போங்க பார்க்காத விஷயங்களை அந்த குழந்தைங்க பார்க்கட்டும் கேட்காத விஷயங்களை கேட்கட்டும் இதெல்லாம் பேரண்டிங்கில் தினம் தினம் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அதுக்கடுத்து நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி டயட் எல்லாரும்
சால்ட்டை வச்சுனே லைக் பண்ணி சாப்பிட்றாங்கன்னா அவங்க பை பர்த்டே ஊமில் இருந்தே ஜெனட்டிக்காகவே சால்ட் அடிக்டிவாக இருப்பாங்க அதில் ஸ்வீட் பிடிக்குதுன்னா அதை கண்டுபிடிங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தது மாற்றிக்கலாம் இந்த எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒரே நாளில் தெரிஞ்சிடும் அதிகபட்சம் ரெண்டு மூணு நாள் அந்த குழந்தைக்கு ஸ்வீட் பிடிக்குதா சால்ட் பிடிக்குதாங்கிறத சிலது கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைக்குன்னு என்ன விருப்பங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சில பழக்கங்களை கொண்டு வரலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பழக்கங்களை கொண்டு போனால் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை சால்ட்டே பிடிக்கிற குழந்தைய நீங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு மாற்றணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப நாள் போராட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சால்ட் நல்லதா ஸ்வீட் நல்லதான்னு நான் இங்கே சொல்ல வரல அது பேசிக்காக இருக்கிற ஃபுட்டில் எந்த மாதிரி சால்ட்டி ஃபுட் எது ஸ்வீட் ஃபுட் எதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது ரிலேட்டடாக நிறைய பேச போகிறோம் குழந்தைங்களுக்கு ஃபுட்டில் ஆரம்பித்து நாட் ஓன்லி ஃபுட் சாப்பாடு இல்லாமல் சாப்பாடு சார்ந்த விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஸோ பேரண்டிங்கில் இன்றைக்கி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது என் குழந்தை சாப்பிடலை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அது ரிலேட்டடாக எப்படி சாப்பிட வைக்கலாம் எந்த மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் அப்படிங்க